എഗ്ഗ് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മുട്ട കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലേ ശരിക്ക് ആ ഒരു അളവിൽ കഴിച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കോശങ്ങളുടെയും മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ചില വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വൈറ്റമിൻ ഡി പോലെയുള്ള വൈറ്റമിൻസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ച് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഡോക്ടർ അഭിരാം കൊളസ്ട്രോൾ ഇന്ന് വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും കാണുന്നത് എന്നാൽ ശരിക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ അത്ര ഒരു അപകടകാരിയാണോ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ആ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെ ഉള്ള കൊളസ്ട്രോളും ശരീരം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കൊളസ്ട്രോളും തമ്മിലുള്ള ഒരു മിസ്മാച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ പുറമേ നിന്ന് വളരെയധികമായൊരു സോഴ്സ് ശരീരത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്നതിനെയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഒരു വില്ലനാകുന്നത് പലരും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കൊളസ്ട്രോൾ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറ്റ് പാറ്റേൺ തന്നെ പറയുമ്പോൾ എഗ്ഗ് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന കാര്യമാണ് മുട്ട കൊളസ്ട്രോൾ അല്ലേ ശരിക്ക് ആ ഒരു അളവിൽ കഴിച്ചാൽ അത് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കൊളസ്ട്രോൾസ് രണ്ട് തരമുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിപ്പിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റ് മോളിക്യൂളാണ് ഇത് പ്രധാനമായി ശരീരത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഒന്ന് ചീത്ത കൊളസ്ട്രോളും നല്ല കൊളസ്ട്രോളുമുണ്ട് നമ്മൾ ചീത്ത കൊളസ്ട്രോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ലോ ഡെൻസിറ്റി ലൈപ്പോ പ്രോട്ടീൻ അതായത് ഒരു ലിപ്പിഡ് തന്മാത്രയും പ്രോട്ടീനും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് അതാണ് ശരീരത്തിന് കൂടുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതലായി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിൻ്റെ സൈഡ് എഫക്ട്സിനെ കൗണ്ടർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മറ്റൊരു ഘടകമാണ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ലൈപ്പോ പ്രോട്ടീൻ അഥവാ എച്ച് ഡി എൽ ശരിക്ക് എൽ ഡി എൽ കൂടുന്നതിന് അനുസരിച്ച് എച്ച് ഡി എലും കൂടുകയാണെങ്കിൽ വരാവുന്ന ദൂഷ്യവശങ്ങൾ താരതമ്യേന കുറവാണ് എന്നാൽ എച്ച് ഡി എൽ വല്ലാതെ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുകയും എൽ ഡി എൽ നല്ലോണം കൂടുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഹാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കോ ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എച്ച് ഡി എൽ കൂട്ടാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാമെന്ന് നോക്കാം സാധാരണ ഈ ലിവർ നമ്മുടെ കരൾ ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു കാരണം ഈ കൊളസ്ട്രോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ കോശങ്ങളുടെയും മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ചില വൈറ്റമിൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വൈറ്റമിൻ ഡി പോലെയുള്ള വൈറ്റമിൻസ് കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഹോർമോൺസ് പ്രത്യേകിച്ച് സെക്സ് ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ തന്നെ കൊളസ്ട്രോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലൂടെയുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ശരീരം കൂടുതലായി കൊളസ്ട്രോൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരളിൽ നിന്ന് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ എത്തിക്കുന്ന അതിനെ പറയുന്നതാണ് എൽ ഡി എൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഡെൻസിറ്റി ലൈപ്പോ പ്രോട്ടീൻ എന്നാൽ അവിടെ അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന അധികമായിട്ടുള്ള കൊളസ്ട്രോളിന് തിരിച്ചെത്തിക്കുന്ന ഒരു പണിയാണ് എച്ച് ഡി എൽ കൊളസ്ട്രോളിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എച്ച് ഡി എൽ എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ്സാണ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എച്ച് ഡി എൽ കൂട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങളും രണ്ട് എക്സസൈസിലൂടെ കൂട്ടാനുള്ള മാർഗങ്ങളും അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒൻപത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭക്ഷണങ്ങൾ പറയാം എച്ച് ഡി എൽ കൂട്ടാനുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഒലീവ് ഓയിലാണ് ഒലീവ് ഓയിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ പോളിഫിനോൾസ് റിച്ചാണ് പോളിഫിനോൾസ് എന്ന ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് റിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രക്തക്കുഴലിൽ വരാവുന്ന ഇൻഫ്ലമേഷൻസിനെ കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളുടെയൊക്കെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൂട്ടാനൊക്കെ ഈ ഒലീവ് ഓയിൽ നല്ലതുപോലെ സഹായിക്കും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പാലറ്റബിൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വാദിന് പറ്റിയതല്ല ഒലീവ് ഓയിൽ പലരും ശീലിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് സാലഡിൽ ഒരു സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രിപ്പറേഷൻസിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാവൊക്കെ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ അതിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒലീവ് ഓയിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഒലീവ്
നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമില്ല കാരണം അത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിൽ കൂടുതൽ എനർജി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ കാർബ് ഡയറ്റിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരെ വെച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ലോ കാർബ് ഒഴിവാക്കിയും ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് സാധാരണ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൊടുത്തും നടത്തിയ പഠനങ്ങളിൽ പറയുന്നത് ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഒഴിവാക്കിയ ഗ്രൂപ്പിൽ എച്ച് ഡി എൽ കൂടുന്നതായും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ട്രൈഗ്ലിസ്രൈഡ്സ് കുറയുന്നതായിട്ടും കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കുറച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനാണ് മൂന്ന് നമ്മുടെ കേരളീയർക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കോക്കനട്ട് ഓയിലാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ശരിക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ശരീരത്തിന് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ പക്ഷേ കോക്കനട്ട് ഓയിലിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പഠനങ്ങളിലും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇത് മാക്സിമം ഹാർട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഏറ്റവും സൗഹൃദപരമായ ഒരു ഫാറ്റാണ് എന്നാണ് എല്ലാ പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് കുറച്ചു കാലം മുൻപ് അമേരിക്കയിലൊക്കെ നടത്തിയ പഠനങ്ങൾ ചില ലോബികളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ കോക്കനട്ട് ഓയിലിനെ പറ്റിയുള്ള മോശം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീട് അത് അവർ തന്നെ തിരുത്തി പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എച്ച് ഡി എൽ കൂട്ടുന്നതിന് അതുപോലെ ഹാർട്ട് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ആയതുകൊണ്ടും തീർച്ചയായിട്ടും പാചകങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ റിഫൈൻഡ് ഓയിൽസ് അതായത് സൺഫ്ലവറോ റൈസ് ബ്രാൻഡ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാം ഓയിൽ ഡാൽഡ ഇതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാത്തിനും കോക്കനോട്ട് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ തന്നെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അളവിൽ ഉപയോഗിക്കുക ശരിക്കും സൺഫ്ലവർ ഓയിലും റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലൊക്കെ പ്യുറായിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് റിഫൈൻഡ് ഓയിൽസ് ആകുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അടുത്തതായി പർപ്പിൾ കളേഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ഇതിലുള്ള ആന്തോജിനിൻ എന്ന കോമ്പൗണ്ട് ശരിക്കൊരു ഇൻഫ്ലമേഷനെ നല്ലതുപോലെ കുറയ്ക്കുന്ന ഘടകമായി പറയുന്നു പത്രത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലൂ കളറിലുള്ള വഴുതനങ്ങ വയലറ്റ് ക്യാബേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാവൽപ്പഴം ബ്ലാക്ക്ബെറി ബ്ലൂബെറി ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളും ഒക്കെ അത് എത്രത്തോളം അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ക്യാബേജും വഴുതനങ്ങയൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണല്ലോ അതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നോക്കാം കാരണം അതൊരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആൻറ്റോജിനൻസിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എച്ച് ഡി എൽ കൂട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉൾപ്പെട്ട ഭക്ഷണങ്ങൾ അതിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മത്സ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്ന മത്തി അയില അല്ലെങ്കിൽ നത്തോലി ആ രീതിയിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ റെഗുലറായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിന് ഒരു ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോപ്പർട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ രക്തക്കുഴലിലെ ലൈനിങ്സിന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കോശങ്ങളെ നല്ലതുപോലെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിക്കും വേണ്ടിയൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അല്ല സോറി വെജിറ്റേറിയൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒമേഗ ത്രീ ഫാറ്റി ആസിഡ് സപ്ലിമെൻസ് ആയ കോഡ് ലിവർ ഓയിൽ പോലെയുള്ള ക്യാപ്സ്യൂൾസ് വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതും ഓക്കെയാണ് ഒരു ക്യാപ്സ്യൂളൊക്കെ ഡെയിലി കഴി കഴിക്കുന്നതും ഓക്കെയാണ് കാരണം അതിനുള്ളൊരു നല്ല സോഴ്സാണ് പിന്നെ അതിനുള്ള സോഴ്സ് മറ്റു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓയിൽസാണ് പക്ഷെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പലതും റിഫൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അത് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സപ്ലിമെൻറ്റ് ഫോമിലും ഈ ഒരു മീനെണ്ണ ഗുളിക പോലെയുള്ളത് വാങ്ങി കഴിച്ചാലും ഓക്കെയാണ് വെജിറ്റേറിയൻസിന് അല്ലാത്തവർക്ക് റെഗുലറായിട്ടുള്ള ഫിഷ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഇതും എച്ച് ഡി എൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ് അതായത് സ്മോക്കിംഗ് ശീലമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലംസ് വരാതിരിക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ ക്വിറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് അത് ഉപേക്ഷിക്കുക ഇതാണ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർക്കുള്ള അടുത്ത ഒരു
അപ്പോൾ അതിന് സ്വിമ്മിങ്ങോ എയ്റോബിക് എക്സസൈസസോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്സോ ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്തു നോക്കുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ജോഗിങ് നടത്തം യോഗ ഇതൊക്കെ തന്നെ എച്ച് ഡി എൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് എക്സസൈസ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എൽ നല്ലതുപോലെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പല പഠനങ്ങളും പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് റെഗുലറായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി എൽ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇത്രയും മാർഗങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എച്ച് ഡി എൽ കൂടുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എൽ ഡി എൽ സ്വാഭാവികമായും കുറച്ച് കുറയും അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് എൽ ഡി എൽ കുറയ്ക്കാനും കൂടി വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാക്സിമം ചെയ്യേണ്ടത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് എന്നാൽ ഒരു ഹൈഡ്രോജനേറ്റഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓയിൽസിനാണ് പറയുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്ഫാറ്റ് ആകുമ്പോൾ ആ ഓയിൽസിന് കുറേ കൂടി ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ടാകുന്നു അത് കുറേ കാലം പഴകാതെ കേടുവരാതിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മുടെ അത് ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം കേടു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും ട്രാൻസ്ഫാറ്റും ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫാറ്റൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സ്വീറ്റ്സ് അതിൽ ഡോനറ്റ് എന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോവേവിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് പോപ്കോൺ ഇതൊക്കെയാണ് മാക്സിമം ട്രാൻസ്ഫാറ്റുള്ള അതുപോലെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വറുത്തത് ഇതൊക്കെ തന്നെ വളരെ അപകടകരമായ രീതിയിൽ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾ മുതൽ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭക്ഷണം ശീലം അവരെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി ശീലിപ്പിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റ്സും പൂരിത കൊഴുപ്പുകളും അതിന് നിങ്ങൾ അധികമായ മീറ്റ് കഴിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുക്കീസ് ബിസ്ക്കറ്റ്സ് മറ്റ് ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഇതൊക്കെ മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്യുക അത് എത്ര നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാതെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയും നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിന് നല്ലതാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിനിന് നല്ലതാണ് ജനറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫാറ്റും സാച്ചുറേറ്റഡ് ഫാറ്റും മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി പറയുന്ന എക്സസൈസും അതുപോലെ തന്നെ വെയ്റ്റ് റിഡക്ഷനൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക്ക